हेलो स्टूडेंट टुडे आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट लेक्चर टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस नेचर ऑफ मैटर्स एनी थिंग्स विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर एवरीथिंग अराउंड अस फॉर एग्जाम्पल पेन पेंसिल वाटर एयर बुक ऑल लिविंग बींग्स ई टी सी आर कंपाउंड आर कंपोज ऑफ मैटर ओके मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू इच अदर इन एनी ऑर्डरली फैशन एंड देर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टू इच अदर बट दे कैन मूव अराउंड हाउ एवर इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार ए पार्ट एज कंपोज एज कंपेयर टू दोज प्रजेंट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स एंड देयर मूवमेंट इज ईजी एंड फास्ट बिकाउज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स नाउ फॉर सॉलिड सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप लिक्विड्स हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट द डिफिनिट शेप दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड एंड गैसेज गैसेज हैव नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम नॉर डिफिनिट शेप दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल बाई चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन हीटिंग ए सॉलिड यूजली चेंज टू ए लिक्विड एंड द लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंज टू द गैसियस स्टेट और भैपर स्टेट इन द रिवर्स प्रोसेस ए गैस ऑन कूलिंग लिक्विफाइज टू लिक्विड एंड द लिक्विड ऑन फर्दर कूलिंग फ्रीजेज टू द सॉलिड एट द मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल मैटर कैन बी क्लासीफाइड एज मिक्सचर और प्योर सब्सटांसेज मैटर ऑफ सब्सटांसेस प्रजेंट अराउंड अस आर मिक्सचर फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन इन वाटर सॉल्ट सोल्यूशन इन वाटर एयर टी ई टी सी आर ऑल मिक्सचर ए मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटांसेस प्रजेंट इन इट इन एनी रेशियो विच आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स सब्सटांसेस विच प्रजेंट इन इट आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ए मिक्सचर मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन ए होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विथ इच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट शुगर सोल्यूशन एंड एयर आर दस द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इन कंट्रास्ट टू दिस ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर 
हेट्रोजेनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम्स द डिफरेंट कम्पो कम्पो कंपोनेंट कैन बी ऑब्जर्वड फॉर एग्जाम्पल द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर ग्रेन्स एंड पल्सेस along with some dirt particles often a stone are heterogeneous mixture and uh, this can be this can be separated physically components of a mixture can be separated by using physical methods such as simple hand pickling picking filtration crystallization distillation etc now come to the pure substances pure substances have characteristics different from the mixture they have fixed composition whereas mixture may contain the components in any ratio but here in pure substances they have fixed components or fixed composition copper silver gold water glucose and are some examples of pure substances glucose contains carbon hydrogen and oxygen in a fixed ratio and thus like all other pure substances has a fixed composition means glucose is a pure substance it has carbon hydrogen and oxygen in a fixed ratio that's why it is example of pure substance pure substance can be further classified into elements and compounds one more thing here the constituent of pure substance cannot be separated by simple physical methods pure substances can be further classified into elements and compounds an element consist of only one type of particles these particles may be atoms or molecules sodium copper silver hydrogen oxygen etc are some examples of elements they all contain atoms of one type however the atoms of different elements are different in nature some elements such as copper potassium sodium contain single atoms held together as their constituent particles whereas in some others two or more atoms combine to give molecules of the element thus hydrogen nitrogen and oxygen gases consist of molecules in which two atoms combine to give their respective molecules as for example h plus h h2 means two hydrogen gives hydrogen gas molecules of one hydrogen gas o plus o o2 o is a atom o plus o two atom 
is giving one molecule of oxygen one nitrogen and three hydrogen it forms nh3 ammonia gas here h is atom n is another atom three atom of nitrogen one atom of hydrogen it gives one molecule of ammonia nh3 one molecule of ammonia means here compound is formed from different atoms different atoms of different you can say element water another example one oxygen and two hydrogen forms one molecule of h2o one molecule of h2o that is called water molecule like that way carbon dioxide one carbon of atom two two atoms of oxygen it forms co2 carbon dioxide one molecule of carbon dioxide thus the atoms of different elements are present in a compound in a fixed and definite ratio and thus ratio is characteristics of a particular compound also the properties of a compound are different from those of its constituent elements moreover the com- the constituents of compound cannot be separated into simpler substances by physical methods they can be separated by chemical methods now i am stopping here further i will discuss in the next lecture thank you